ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മുണീഷ്യസ് ആൻഡ് ഡയീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുന്ന പ്ലാൻസിനെ തന്നെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുണീഷ്യസ് പ്ലാൻസും ഡയീഷ്യസ് പ്ലാൻസും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുണീഷ്യസ് മീൻസ് ബോത്ത് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മേ ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരേ പ്ലാൻറ്റിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്ലവർ ആ പ്ലാൻസിനെ മുണീഷ്യസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എക്സാമ്പിൾ കുക്കുർബിറ്റ്സ് കോക്കനട്ട്സ് എക്സെട്ര ഡയീഷ്യസ് ഡയീഷ്യസിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസിലായിരിക്കും മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാൻറ്റിനെ മെയിൽ പ്ലാൻറ്റ് എന്നും മറ്റേ പ്ലാൻറ്റിനെ ഫീമെയിൽ പ്ലാൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ മൊണീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും ഡയീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലവർ യൂണിസെക്ഷൽ ആണ് പക്ഷേ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഒരേ പ്ലാൻറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ പ്ലാൻറ്റിനെ നമ്മൾ മൊണീഷ്യസ് എന്നും വ്യത്യസ്ത പ്ലാൻസിൽ കാണുമ്പോൾ പ്ലാൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡയീഷ്യസ് എന്നും വിളിക്കും ഡയീഷ്യസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പപ്പായ ഡേറ്റ് പാം എക്സെട്ര ദൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സം ഓർഗാനിസംസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിംഗമി ഒക്കേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹൗ ഡു ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് എൻഹാൻസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് സിംഗമി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും സിംഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ദ ഇൻ സം ഓർഗാനിസം പ്രോസസ് ഓഫ് സിംഗമി ഒക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി എന്നാണ് സോ ദ നെയിം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഹൗ ഡു ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് എൻഹാൻസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് സിംഗമി സിംഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഓർഗാനിസംസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരൻസും അതായത് മെയിൽ പേരൻറ്റും ഫീമെയിൽ പേരൻറ്റും ഒരേ സമയം തന്നെ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ മീഡിയത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചാൻസ് ഓഫ് സിംഗമി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓർഗാനിസംസ് എക്സിബിറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഷോ ഗ്രേറ്റ് സിംഗ്രോണി ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്സസ് ആൻഡ് റിലീസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഹാൻസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് സിംഗമി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ത്രെറ്റനിങ് ദിയർ സർവൈവൽ അപ് ടു അഡൾട്ട്ഹുഡ് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം ഈ മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അഡൾട്ടായി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഓർഗാനിസംസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാമിഡോ മൊണാസ് ആണ്
അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസസാണ് ഓരോ സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസിലും കാണപ്പെടുന്നത് ജൂവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനസൻ ഫേസ് ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവർ അസൈൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൻ ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ലോങ് റിബൺ ലൈക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതുപോലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പുറമെ ഒരു മ്യൂസിലീജിനസ് കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ചുറ്റും ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലോങ് ആൻഡ് റിബൺ ലൈക്ക് ദി ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വെറ്റിങ് ബൈ മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസൈൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൻ ബിലോ ഓരോ ടൈപ്പ് പോളിനേഷനിലും ഉൾപ്പെടുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിലും കാണപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ വാട്ടർ ഹയാസ് ഇൻ ദ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷനാണ് വാലിസ് നേറിയ വാട്ടർ പോളിനേഷനാണ് യൂക്ക വീണ്ടും ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷനാണ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്സ് വിൻഡ് പോളിനേഷനാണ് സോ വാട്ടർ ഹയാസിൻ ദ ഇൻസെക്ട് വാലിസ് നേറിയ വാട്ടർ യൂക്ക ഇൻസെക്ട് കോൺ ഓർ മെയ്സ് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സൈഗോട്ട് ടു മെച്യുവർ എംബ്രിയോ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ആയി മാറുമ്പോൾ പല സ്റ്റേജസിലാണ് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് തന്നിട്ട് പ്രോ എംബ്രിയോ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേജസിൻ്റെ പേരെഴുതണം ലാസ്റ്റ് മെച്യൂർ എംബ്രിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രോ എംബ്രിയോ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബുലാർ എംബ്രിയോ അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് ഷേപ്ഡ് എംബ്രിയോ അപ്പോൾ എ എസ് ഗ്ലോബുലാർ എംബ്രിയോ ബി എസ് ഹാർഡ് ഷേപ്ഡ് എംബ്രിയോ ദെൻ ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഓഫ് മെച്യൂർ എംബ്രിയോ ഒരു മെച്യൂർ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോൻ്റെ ചിത്രമാണിത് ഇതിൽ എ ബി സി ഡി അടയാളപ്പെടുത്തണം എ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻസർ ആണ് ബി റാഡിക്കൽ ആണ് സി കോട്ട്ലിഡൻസ് ആണ് ഡി ഈസ് പ്ലൂമിയോൾ ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സീഡ്സ് സെറ്റ് ഇസ് എഷ്വേർഡ് ഈവൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിടരാത്ത പൂക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളിൽ എന്തായാലും സെൽഫ് പോളിനേഷനെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള സ്റ്റിഗ്മയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു സോ ഓട്ടോഗമി എലോൺ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദർ അപ്പോൾ അവിടെ പോളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നെവർ ഓപ്പൺ അറ്റ് ഓൾ സോ ഓട്ടോഗമി എലോൺ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇമാസ്കുലേഷൻ ഇസ് നെസസറി ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് എ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഇമാസ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ നടത്തുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ആൻതേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമാസ്കുലേഷൻ ഇസ് നീഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഇമാസ്കുലേഷൻ നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പേരൻ്റായി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് വീണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവെൽ പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് ഫോസിൽസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോസിൽ റിമെയിൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പോറോ പോളനിൻ എക്സൈൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പോറോ പോളനിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോസിൽ റിമെയിൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ദ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ ലേബൽ ദ പാർട്സ് മാർക്ക് ഡാസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ
ഒരു ഫ്ലവറിലെ ആന്തർ മെച്യൂർ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ മെച്യൂർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഫേവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണുന്നത് സോ സെൽഫ് ഇൻകംപാറ്റബിലിറ്റി യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ മെച്യൂർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ദ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യുവർ ഫാമിലി ഓൺ ഡയറി ഫാം വാട്ട് മെഷേഴ്സ് വുഡ് യു അണ്ടർടേക്ക് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഡയറി ഫാം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും എഴുതണം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രീഡ്സ് ഹാവിങ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസസ് കാറ്റിൽ ഹാവ് ടു ബി ഹൗസ് ടു വെൽ ഷുഡ് ഹാവ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസീസ് ഫ്രീ ഫീഡിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഷുഡ് ബി കാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ സയൻറ്റിഫിക് മാനർ ക്ലീൻലിനെസ് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൈൽ മിൽക്കിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് ബൈ എ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നല്ല ഈൽഡ് നല്ല ബ്രീഡ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക ക്ലീൻലിനെസ്സും ഹൈജീനും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുക റെഗുലറായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറി ഫാം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് സി പി എസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ വാട്ട് ആർ എസ് സി പി എസ് എസ് സി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എസ് സി പി എസ് മെത്തിലോഫിലസ് മെത്തിലോട്രോപ്പസ് സ്പൈറുലീന ഈസ്റ്റ് ക്ലോറല്ല ഇതെല്ലാം എസ് സി പിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എസ് സി പി എസ് എസ് സി പി ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഗ്രോൺ ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്ട്രോ മൊളാസസ് ആനിമൽ മെന്യൂർ സീവേജ് എക്സെട്ര ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് വെരി ലെസ് ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഗീവ് എനി ഗീവ് എനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എസ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്കിനനുസരിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നെയിം ടു ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വീറ്റ് ഗ്രോയിങ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നെയിം ടു ബെറ്റർ ഈൽഡിംഗ് സെമി ഡ്വാഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ ദ മിഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വേരിയസ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വീറ്റിലും റൈസിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടായ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഇൻക്രീസിനെയാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വീറ്റ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കല്യാൺ സോണയും സോണാലികയും റൈസ് സെമി ഡ്വാഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെമി ഡ്വാഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജയ ആൻഡ് രത്ന ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ നെയിം എനി ടു ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് വെജിറ്റബിൾസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ഐ എ ആർ ഐ ന്യൂ ഡൽഹി ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ മിനറൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഹെൽത്തിയർ ഫാറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ക്രോപ്സിനെയാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ക്രോപ്സ് വിത്ത് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഹയർ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിയർ ഫാറ്റ്സ്
write the nature of separation of DNA fragments by this process. This process is how DNA fragments separate. Smaller fragments move faster, larger fragments move slowly. Then what are restriction endonuclease? Explain the naming of restriction endonuclease enzyme eco R1. What are important title of question is restriction enzymes or restriction endonucleases are restriction enzymes which may cut set specific positions within DNA. DNA molecule in the middle of the DNA DNA cut in the enzymes are restriction endonucleases. Then naming of eco R1. Eco R1 E stands for genus name Escritia. CO stands for species name coli. R stands for strain name RY13. 1 stands for order of isolation of enzyme from bacteria. Then observe the diagram given below. Here is a diagram. Identify the figure. The cloning vector PBR322 in the figure is practical. Name any two restriction sites. Here is a render restriction site in the example. This is the PST1, PVU1, ECO R1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1, PVU2. This is the restriction site site. Then recombinant bacterial cells are selected with the help of selectable marker justify. If the AMPR and TTR are selectable markers are acting in the ligation of foreign DNA at BAM H1 site of tetracycline resistant gene will lose tetracycline resistant but can be selected out from non recombinant ones by plating them on tetracycline containing medium. So, if you insert the gene in the same way, the BAM H1 site will insert the gene in the same way, this cloning vector will be tetracycline resistance. So, in the tetracycline medium, it will be recombinant ones. Then, the recombinants will grow in ampicillin containing medium. Because here, there is a gene on the same way, so it will grow in ampicillin medium, but not on that containing tetracycline. But non-recombinants will grow on medium containing both ampicillin and tetracycline. If you have a cloning vector, the gene of interest will be inserted in the same way. आ क्लोनिंग वेक्टर्स नो उन्होंने नुम टेट्रासाइक्लिन मीडिया तले वाला रान पटिलिया आधे समय में एम्बिसिलिन मीडिया तले वाला रान ये तो के ऐन तले जीन ऑफ इंटरेस्ट के एरी टिलिया अधिने रण्ड मीडिया तले उरी बोले वाला रान आई तो साधिक के अंगने याना नमले सेलेक्टेबल मार्कर्स ने उपयोग क the next question, isolation of genetic material is an important process in biotechnology. Name any four major enzymes which are used to isolate DNA from cells. Either type of cell is used in the same way, but enzymes are used in the plant cell is cellulase, then fungal cell is chitinase, bacteria is lysozyme, nuclear ribonuclease is RNA and digestive ribonuclease, proteins and digestive protease. But there are four enzymes in the same way. How purified DNA ultimately precipitates out during isolation after addition of chilled ethanol? Then last question match the following. A colorful tDNA, AMPR, ECO R1, TAC polymerase, disarmed retrovirus, bioreactor. B colorful forgetting higher yield of recombinant protein, cloning vector for animals, thermos aquaticus, cloning vector of plants, selectable marker, restriction enzyme. But tDNA is the cloning vector of plants. AMPR is the selectable marker. ECO R1 is the restriction enzyme. TAC polymerase is the thermos aquaticus. Disarmed retrovirus is the cloning vector for animals. Bioreactor for getting higher yields of recombinant protein. This is the answer. tDNA, cloning vector of plants. AMPR, selectable marker. ECO R1 restriction enzyme, TAC polymerase, thermos aquaticus, disarmed retrovirus cloning vector for animals, bioreactor for getting higher yield of recombinant protein. Padita Nali chapters lay, Valere Pradana Petta, Munu mark in the questions on a Ipa Parnada, Aditha Nali mark Nali chapters lay, Pradana Petta, Munu mark in the questions are the video, Ulpertanarikim. Thank you.